കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില റിയൽ ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ റിയൽ ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ദി മോഡ്ലെസ് ഫങ്ഷൻ ദി ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഈസ് കോൾഡ് മോഡ്ലെസ് ഫങ്ഷൻ അപ്പം ഈ മോഡ്ലെസ് ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് ഫങ്ഷനായിട്ട് പഠിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോൺലെസ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും കൂടിയുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് എക്സിന് നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് ടു തൊട്ട് ടു വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദൻ മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടും ദൻ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് വൺ വൺ എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടു ടു അപ്പോൾ ഓരോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു ദെൻ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഇരുപത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ അല്ലെ മോഡൽസ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഏതാ വൺ ഇൻ ടു എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി എക്സ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും എക്സിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെ അതായത് എക്സ് ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് മീൻസ് സീറോ തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള സീറോയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആണെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ആയപ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടി അതായത് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അതായത് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദെൻ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് എക്സ് ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴും എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴും രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറലി ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ കോമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈഫ് എന്ന് ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് പൂജ്യമോ അതിനേക്കാൾ മുകളിലോട്ടോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഊജത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ എടുക്കുക അങ്ങനെ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് വാ മൈനസ് ടു ആണ് ടു ഉണക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് വൺ ഉണക്ക് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മോഡലസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ മോഡലസ് ഓഫ
then minus 1 minus 1 sorry minus 1 1 x axis le x minus 1 um y 1 um avuna point minus 1 1 then either minus 2 2 nalladu x il minus 2 um y le 2 nu nere varuna ee point then appo namukku idu namme yojipichu varichu kanjal idu onaku v shape il oru graph aayirikum kittuga graph varaikam appo idana modulus of x enna function de graph ee v shape il kidakkunnathu ini idinde domain ne sambandham chindichu kanjal Domain no ka domain at the middle of the line 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 graph line points in the x coordinate in the set and domain other first elements in the set no ka x is lay the point at the other e graph line every point x coordinate at the room can i x is lay point uh point will go to your perpendicular virtue in x is lay a value a perpendicular rhythm on the mutton the no it but then you know to perpendicular to origin very people take send a value then you are kim you put the e point x coordinate at where you pay the point exactly the point at the a the value at the alum other x coordinate at where no point the graph on down and then you'll exercise them would win value sum e graph layer points in the x coordinate site where you pay exactly a real pretty in a career numbers on low with the in their domain or in the real numbers domain r Near range range no go range and one angel y values on a range at very unique in the second elements in the set y values seven that are in the loop zero and I don't go on your y value at the pin in a more lot of lower points in name y coordinate and or another positive values on a more lot of la positive values some other than points in the y coordinate at the very number for is in the Range in the brain is zero to infinity variable of one. A non negative real numbers are him then the range. So, I will put on the closed intervals, zero to form closed at two to go. Then, modulus of function the graph where I can palpodium parishi where I will learn upon the night of it here. Minamka, add the function like you go. Add the function, signum function. The function f from r to r defined by f of x equal to. 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, minus 1 if x less than 0 is called a signum function. By the real numbers, still in the real numbers in the set, like in your love function, now under real function, domain r r u, real numbers are u. Here, for fx, we signum function depends on the region of x, positive call value, and the x positive one angle, f of x in the value 1 nano. x is 0 angle, f of x in 0 then. X negative one angle, X positive call coro one angle, F of X in the value minus one idea. About the definition of the value say function where in the loop, on the X positive one angle one, X zero one angle zero, X negative one angle minus one. In the moon values on a function of the moon in the domain R on the barn you near range, moon values say function of value side where in the loop, one zero minus one. On the range, moon numbers matter of loop, one zero minus one. The domain of signum function is R and the range is set to 1, 0, minus 1. This is the graph. We will see the graph. We will see the points. Pi x, f of x. Now, x minus 2 is the value of f of x. x is negative. x is positive. f of x is the value of minus 1. Pi x minus 2 is the value of f of x minus 1. Then x minus one na anangilu. Apo x negative one lo. X negative y onda f of x minus one. Then x zero anangil. X zero anangil f of x onda ni ana zero. X zero anangil f of x zero. X one na anangil. X positive y. X positive anangil f of x onda value one na. Then x two anangil f of x onda value one na gitu. Ni x three anangil f of x one na iriyum. X minus three an angle. No minus three would be x minus three an angle f of x. It's a negative one law on f of x minus one. For the mala area point area x values in the image you'll come to which we have to points. The points are like minus three minus one. Then x minus two on board f of x minus one with Then x minus one f of x minus one then minus one minus one. Then. Minus one minus one nulla point equal to then zero zero then one one two one three one. पर ये points वे हो जाए ना मुक्क ये function डे सिन्ने function डे graph बर्चे मुक्क
എക്സ് വൈ ആക്സുകൾ വരച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ അടയാളപ്പെടുത്താം സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മണക്ക് തന്നെ ഇതാണ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ദെൻ വൺ വൺ എന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിലെ വണ്ണിന് നേരെയും വൈ ആക്സിലെ വണ്ണിന് നേരെയും വരുന്ന വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ദെൻ ടു വൺ എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ വൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിന് നേരെയുള്ള ഈ വണ്ണിന് നേരെ തന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വരും ടുവിന് നേരെ ഇനി അടുത്തതാണ് ത്രീ വൺ എക്സ് ത്രീ ആകുമ്പോഴും വൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് ത്രീ നേരെ വൺ യൂണിറ്റ് ഉയരത്തിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവും ദെൻ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഡയലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും ഡയലപ്പെടുത്താം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും വൈ മൈനസ് വണ്ണും ആവും അതായത് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണിനും നേരെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും ദെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോഴും വൈ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ അടുത്ത എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആകുമ്പോഴും വൈ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്ക ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഉൾപ്പെടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സീറോ വൺ എന്ന പോയിൻറ്റും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൾബിൾ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സർക്കിൾസ് ഡാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഈ ബബിൾസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സീറോ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയും സീറോ ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അവണക്ക് സീറോ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും ഈ ഗ്രാഫിൽ വരുന്നില്ല സീറോ സീറോ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് നോക്കുക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഏത് റീൽ നമ്പർ എക്സൈസിലെ ഏത് റീൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ദെൻ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ വൈക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ സീറോ വരുന്ന വാല്യൂ സീറോ സീറോയുടെ സീറോ വാല്യൂ ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ വൺ ദെൻ ഇവിടെയോ ഈ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വൈക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ് സോറി മൈനസ് വണ് സീറോ വൺ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഇവിടെ വൈക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓണിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു ആർ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഈ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും എഴുതാറുണ്ട് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയും സിഗ്നം ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു കാണണമെങ്കിൽ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മോഡലസ് ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ ടു ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് മൈനസ് വൺ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി എഫ് ഓഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ടു ടു തന്നെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കിട്ടും പേ രൂപത്തിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ
ഫൈവ് ആണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻജർ ഓഫ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റിജിയർസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജിയേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ തന്നെ കിട്ടും ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റിജിയേഴ്സ് അല്ലെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എഴുതുന്നു ചീസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ ഏതാണ് ചെറിയ ഒത്തിരി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും നീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നോക്കുക ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് റിയൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിയൽ ലൈനിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക റിയൽ ലൈനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ നമ്പർ വലതുവശത്തായിരിക്കും ഇപ്പം മൈനസ് ടുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ വലത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനക്ക് ചെറിയ നമ്പർ ഇടതുവശത്തുമായിരിക്കും കിടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക റിയൽ ലൈനിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിൽ വലിയ നമ്പർ വലതുവശത്തും ചെറിയ നമ്പർ ഇടതുവശത്തും ആയിരിക്കും ദൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിന് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് കരുത് ദൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബാക്കി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർക്കുക വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വരിക അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അതായത് മൈനസ് ഫോറോ മൈനസ് ത്രീ താഴോട്ട് ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ സീറോയെ വണ്ണ് ഇതെല്ലാം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് അവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് വണ്ണാണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിജർ ഏതോ അതൊന്നും നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിജർ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും വണ്ണ് കിട്ടും ലെസ് അസ്യൂംസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സിനേക്കാൾ ചെറിയതോ അല്ലെ എക്സിനോട് ഈക്വലോ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം ടു ആണെന്ന് കരുതുക ദൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുതുക ദൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണല്ലോ വരിക ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വരും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ ആണ് സീറോ ആണ് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കുക മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് അതായത് പൂജ്യത്തേക്കാൾ രണ്ടര കുറവ് അത് ഇവിടെ ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വരും ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുതുക ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നോക്ക മൈനസ് പോയിൻറ്റ
ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇനി വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വണ്ണിന് ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ എടുത്താലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും സോറി ടു വരും കാരണം ടു ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പറിനേക്കാളും ചെറുതോ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരും ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു കിട്ടും ദെൻ ഇത് പോണൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോയ്ക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് പരിഗണിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതേതാണ് അതിൽ ചെറിയ ഇൻറ്റിജേഴ്സിലെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ അതിന് തൊട്ട് പുറകെ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ മൈനസ് വൺ ആണ് ദർഫോർ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ വരും ദൻ മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടുവിനും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സോറി നമ്പേഴ്സ് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആകുന്ന കേസിൽ ആ വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക എക്സ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് എസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എസ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എസ് വൺ തന്നെ കിട്ടും എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു കിട്ടും ഇനി ഇൻറ്റിജർ അല്ലാത്ത കേസിൽ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം ഗ്രാഫിനെ എക്സാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റീലൈൻ തന്നെ എടുക്കാം നീ വൈ ആക്സും വരച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ ആക്സുകൾ വരച്ച് ആക്സുകളിൽ നമ്പേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഓരോ ഇൻറ്റർവല്ലുകളിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സും സീറോ ആണ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സും സീറോ ആണ് ഇനി എക്സ് സീറോ തൊട്ട് വണ്ണ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വണ്ണ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വണ്ണിന് നേരെ ഒരു സർക്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്താം വണ്ണ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വണ്ണ് നേരെ ബബിൾ ഒരു ബബിൾ എന്നിട്ട് അതിന് ഉടൻ വരെയുള്ള ഭാഗം ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ് വണ്ണ് മുതൽ ടു ആകുമ്പോൾ എക്സ് വണ്ണാകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് നേരെ ഇവിടെ വരും ദെൻ എക്സ് വണ്ണ് മുതൽ ടു വരെ ടു ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ടുവിന് തൊട്ട് മുറയിൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് വരും അപ്പം നമ്മൾ ടു ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ടുവിന് നേരെ ഒരു സർക്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആ സർക്കിൾ ഡാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വണ്ണിന് നേരെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടു തൊട്ട് ത്രീ വരെ ത്രീക്കും തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ടു ആയി ആ പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുന്നു ദെൻ ത്രീ വരെ ത്രീ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രീക്ക് നേരെ ഒരു സർക്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ദെൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ടു തൊട്ട് ത്രീക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക മൈനസ് വണ്ണും സീറോയ്ക്ക് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കി
നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് കാരണം എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ നേരെ മൈനസ് ടു നേരെ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ദൻ ആ സർക്കിളിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗം ഇത് പോണക്ക് ബബിൾ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ മൈനസ് വണ്ണിന് നേരെ മൈ ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എസ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല മൈനസ് വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള കേസിലെല്ലാം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലൊക്കെ ഉള്ള കേസിലെല്ലാം എഫ് എഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം വരയ്ക്കാം അതായത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ത് തന്നെ വരും മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ദെൻ മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് മൈനസ് ടുവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൈ ഇവിടെ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ നേരെ മൈനസ് ത്രീ വൈ എക്സിലെ മൈനസ് ത്രീക്ക് നേരെയും ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കുക ദെൻ മൈനസ് ത്രീ വരെയുള്ള ഭാഗം എക്സ് ഐസിലെ മൈനസ് ത്രീ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഈ ബബിളിൻ്റെ അർത്ഥം ഡാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ബബിളിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മൈനസ് ടു എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൈനസ് ത്രീക്ക് തൊട്ട് മൈനസ് ടുവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗമേ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് പോണക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ റീജിയൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സാമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ദൻ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് കോണക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് കോണക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണിത് പോകുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനിയൻ റേഞ്ചിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഡൊമൈൻ നോക്കുക ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനൊരു ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെയാണ് ഇനി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക റേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമേജ് സൈഡ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൈ വാല്യൂസ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലെയും വൈ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലെല്ലാം മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഓണക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ കോൺൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റോർ അങ്ങനെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റേഞ്ചിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ